Ayer en la Cámara de Diputados se eh, aprobó el proyecto de ley que busca que la tolerancia sea cero al volante, algo que es resistido, ya sabemos, por algunos sectores en la provincia de Mendoza eh, y por lo tanto el debate sigue, falta todavía pasar el filtro de la Cámara de Senadores, aunque todo indicaría que allí también va a tener el visto bueno, Seba. Así es, Dani. Eh... Todos los sectores coinciden en que la siniestralidad vial es un flagelo para nuestra sociedad y que hay que buscarle una solución. Sin embargo, eh, los sectores difieren a la hora de hablar de cuál es esa eh, solución. Eh, aumentar los controles, ser más eh, rígidos con aquellas personas que infrinjan la actual ley o endurecer la ley actual y hacer modificaciones en estas variables. Básicamente ese es el debate. Eh, en el día de ayer decíamos 195 votos a favor en la Cámara de Diputados, lo que dio una media sanción por una amplia mayoría. Como bien decías vos, ahora queda eh, la Cámara de Senadores para aprobar definitivamente esta ley que propone eh, bajar la tolerancia a cero para el conductor a la hora de eh, beber alcohol. No puede o sea, tener esa, esa alcohol. copa de alcohol eh, que supuestamente podemos consumir las mujeres y las dos copas que pueden consumir los hombres de vino. A grandes no, rasgos. A sí. grandes rasgos, ¿no? Porque según de acuerdo... peso, según Exactamente. el metabolismo. Pero bueno, es lo que, sabe, lo que se sabe, ¿no? Uh -huh. Lo que Exacto. nos han explicado no estaría permitido. Eh, no estaría permitido si se aprobara esta ley. Hay que decir una eh, cosa. Las estadísticas en nuestro país hay, difieren eh, según la institución que la realice. Pero todas coinciden en que aproximadamente la tasa de eh, muertos por siniestros viales en nuestro país está entre el 8,4 a 12 cada 100.000 habitantes según se tome eh, este dato en el lugar del siniestro o luego. Eh, pero lo cierto es que según el observatorio a nivel nacional uno de cada cuatro siniestros viales con muertos tiene que ver con el alcohol. Los factores, eh, allí está el punto, hay que tener en cuenta qué tipo de factor incide en el siniestro vial. Ya hay 11 provincias en, en Argentina que tienen actualmente una norma de alcohol cero al volante y hay otras que han endurecido sus eh, sanciones con 0,5, como es el caso de Mendoza, que tiene multas eh, por alcoholemia eh, positiva que obviamente arrancan a partir de los 90 mil pesos y la posibilidad de trabajo comunitario, lo cual ha eh, incidido en la cantidad de eh, siniestros viales y también en cuanto al nivel de multas. Eh, conocemos de caso de personas que han estado eh, por días detenidos o también cumpliendo eh, servicio comunitario por este tipo de eh, sanciones. Allí está el debate. Algunos aseguran que debe eh, tener en cuenta el gobierno otro tipo de solución, entendiendo que detrás del consumo de alcohol, por ejemplo, vamos a escuchar la primera parte o el primer sector que entrevistamos, entendiendo la actividad económica, por ejemplo, que hay detrás y todo lo que significa para la provincia de Mendoza. El caso uh -huh. de Cobiar que daba eh, declaraciones a través de su presidente. Lo escucha. Es necesaria una ley que evite o que trabaje sobre las causas que producen la siniestralidad vial. Creemos que esta ley no es el caso. Es una ley que nosotros decimos demagógica. ¿Por qué? Porque promete que algo que no va a ocurrir. Promete que van a bajar los accidentes viales. En realidad no tiene ningún... no regula en nada en la educación en los controles ni en las penalidades. Las estadísticas de Mendoza lo prueban claramente, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires también, que no se produce ningún accidente a causa del alcohol cuando los contenidos son menores a 0,5. En el mundo entero, los países con menos accidentes tienen entre 0,5 y 0,8. Una copa de vino en las comidas es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra alimentación. Esto atentra contra ello, porque si vamos al cero, no vamos a poder tomar nada. No va a resolver el problema que plantea. Segundo, va a tener efectos secundarios o efectos colaterales muy nocivos a la salud y a la calidad de vida de los argentinos y que va a afectar seriamente muchas actividades económicas, como es la nuestra, como son los restaurantes, como son los hoteles. 
el enoturismo, por supuesto. Se va por un camino fácil, en lugar de ir al problema de fondo, se le está dando un mensaje a la gente en el sentido de que se le está cuidando, cuando en términos reales no se le está cuidando. Se está votando no en función de los intereses eh, objetivos de quienes representan, sino de el, una determinada línea que las fuerzas políticas han impuesto. La ley tiene un aspecto inconstitucional y que establece una tolerancia cero. Y el cero no existe porque esto se mide con aparatos. No hay aparatos que no tengan margen de error. Bueno, no es el único, Zucardi, eh, quien dice esto respecto de los aparatos que se utilizan para la medición. Habitualmente entrevistamos a Roberto Tomasielo como un especialista en seguridad vial para eh, hablar acerca de esta problemática. Eh, él es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud. Eh, llamativamente se han mostrado en contra de este proyecto porque aseguran que eh, no tomar a la hora de manejar es fundamental. Pero lograr una medición exacta que esté en consonancia con los derechos de eh, la, digamos, la infalibilidad, podríamos decir, la certeza del derecho, no se logran con la alcoholemia, eh, porque los eh, controles de alcoholemia son sí, falibles. Porque el alcoholímetro no marca cero nunca, eso es lo que dice, no puede eh, no marcarlo. Eh, puede no marcarlo hay que aun cuando sí. puede marcar positivo aun cuando la persona no ha tomado. Claro. Eh, Tienen no ese solo, margen de error que no está contemplado en la ley, Seba. Eh, eso... Claro, no solo por eh, las características del dispositivo, sino también porque hay personas que eh, tienen eh, pa padecimientos, eh, enfermedades que hacen que el alcoholímetro marque eh, positivo. Esto es lo que dicen desde uh -huh. esta institución. Pero además eh, recalcaron que existen gráficos científicos que indican que la, eh, la cantidad o el riesgo real de siniestro vial luego del consumo de alcohol o sustancia psicoactiva apar aparece a partir de 0,5 a 0,8%. Por lo cual ellos entienden que el 0,5 es lo que más se adecua a ese margen de error de la posibilidad de medir si una persona tomó o no tomó alcohol antes de manejar. Cuando se maneja no se debe tomar alcohol, es decir, coincidimos con la postura del alcohol cero. Con lo que no estamos de acuerdo es con la alcoholemia cero, esto es, que se mida el contenido de alcohol que por diversas razones, incluso en personas que no han tomado alcohol, hasta puede, eh, al medírsele, dar un falso positivo. Muchas veces la calibración de los aparatos, otras veces que estén o no homologados esos dispositivos con los cuales se hace la medición del, del contenido de alcohol en sangre, y otras veces pasa porque hay personas que sufren de determinadas patologías que puede dar positivo, como es el caso, por ejemplo, de los diabéticos. Entendemos que esto requiere de decisiones maduras y llegar al tema de anular la posibilidad de 0,5 es eliminar esa mínima tolerancia que se puede dar ante cualquiera de estas situaciones en las que es muy difícil medir. Por debajo del 0,5, ¿qué incidencia tiene eh, con respecto a la siniestralidad? Creemos que es baja. En realidad, si uno observa la siniestralidad vial, los problemas más graves están con quienes han consumido bastante alcohol. Por supuesto que los controles son muy importantes. Es muy importante la no ingesta de alcohol en quien conduce. En eso estamos de acuerdo. Bueno, un montón de argumentos ¿eh? para tener en cuenta con este debate que es muy enriquecedor, pero ya de la Cámara de Diputados ya se dio la media sanción. Habrá que ver después qué medidas se toma a nivel provincial. Claro, hay que ver eh, si este debate a nivel nacional se nutre de alguno de estos argumentos. Eh, luego, también tenemos la situación de aquellas familias que han vivido una pérdida a raíz de un caso, de un siniestro vial en donde se involucró el alcohol. El caso eh, Alan Bilouta es quizás uno de los paradigmáticos. Eh, no se comprobó eh, o no lo comprobó la justicia 
o no lo pudo comprobar la justicia, que la persona haya estado alcoholizada al momento del siniestro, pero también hubo una demora de eh, la justicia en poder tomar las muestras. Por sí. lo cual, eh, la familia de Alan Vilouta, quien al día de hoy eh, presiden una fundación eh, de concientización, ellos están totalmente a favor, celebrando esta medida, porque uno de los argumentos más fuertes que esgrimen es que el margen de tolerancia permitido por la ley hace que muchas veces la persona, al no saber cuál es su propio 0,5 por el metabolismo de cada persona, haga que muchas veces se excedan sin tener la voluntad de excederse y por lo cual pongan en riesgo a la sociedad. Escuchamos bueno. a Andrés. Venimos, no voy a decir con una lucha, pero sí con un pedido de esta, de esta ley hace cinco años. Te salvan vida. Estamos hablando de concientizar al momento de la tolerancia cero al manejar un vehículo. Que el que maneje no consuma alcohol. Esa es la idea. Se hacen controles que se llevan a cabo en la provincia con, con alcoholímetros que no habían hace cinco años, que hoy hay, que hoy se trabaja con la policía vial, con los tránsitos, con tránsito a través de los municipios, que hay una responsabilidad mayor. Pero la responsabilidad individual de cada uno es esto. O sea, yo quiero preguntarte a vos y a, la, y a, a, a todos, ¿cuál es tu 0,5? Yo puedo decir mi 0,5 es una cerveza. Y el de mi esposa que no toma alcohol y maneja y conduce, se toma un vaso de cerveza y su 0,5 se dispara. ¿Por qué no lo hacemos con los, con los conductores profesionales? Con los de un transporte, de, 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 con, un, con un camión, con un colectivo, con un taxi. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ellos tienen mayor responsabilidad que nosotros, que manejamos con nuestra familia, con un amigo, con las personas que vamos a trabajar. Y salimos también a la calle a preguntarle a la gente qué opina, Seba. Eh, la gente eh, es taxativa. La mayoría se muestra a favor de la ley de tolerancia cero. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que según datos del observatorio a nivel nacional, si bien la mayoría de los argentinos expresa estar a favor de la ley de tolerancia cero, la mayoría admite haber consumido alcohol y haber manejado en el último mes. Por lo cual, siempre la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos a veces es, es muy grande. Me parece perfecto. perfecto. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cree que los siniestros viales tienen que ver con el alcohol? Muchos de los siniestros viales tienen relación con el alcohol. El que maneje debería tener conciencia y decir, no, alcohol no, porque eh, vos viste lo que es un, es un peligro la calle, la gente anda toda alterada, que la, la conciencia debe empezar porque calculo por el que tiene el vehículo más grande. Cuando se sube al volante no hay que tomar, no hay que tomar nada. Hay que ser un poquito más consciente, pensar en, no solamente en, en lo que uno, o sea, en lo que a uno le puede pasar, sino en perjudicar al otro. No lo he pensado mucho, bien, pero bien. creo que es un tema bastante discutible para todos. Bien. Hay, que, hay que discutirlo en serio. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Que, se que se apruebe. Sí. Bien. ¿Cree que el alcohol tiene que ver con los siniestros viales? Sí, señor. Bien. Muchísimas gracias. En su caso, señora, ¿qué opinión le merece? También igual, También lo mismo. Igual, sí, sí, sí.